சர்வதேச அளவில் ஏப்ரல் மூன்று மாலை ஆறு மணி நிலவரப்படி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரோட எண்ணிக்கை பத்து லட்சத்தி முப்பத்தி நான்காயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி மூன்றாக அதிகரிச்சிருக்கு இதுவரைக்கும் உயிரிழந்தவங்களோட எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி நான்காயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சாக அதிகரிச்சிருக்கு இதுலேருந்து குணமடைஞ்சவங்கன்னு பார்த்தா ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாக இருக்குது உலக நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது அமெரிக்கா ஸ்பெயின் இத்தாலி ஜெர்மன் போன்ற நாடுகளில் பாதிப்புகளோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்கு அமெரிக்காவில் இதுவரைக்கும் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் ஆறாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஸ்பெயினில் இதுவரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி பதினேழாயிரத்தி எழுநூற்றி பத்து பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் பத்தாயிரத்தி தொண்ணூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் பதிமூணாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பதினஞ்சு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஜெர்மனில் இதுவரைக்கும் எண்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க இந்தியாவை பொறுத்தவரை இதுவரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் எழுபத்தி ரெண்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் நேற்று வரைக்கும் முன்னூற்றி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்துச்சு இன்னைக்கு புதுசாக நூற்றி ரெண்டு பேருக்கு கொரோனா உறுதியாயிருக்கு இன்னைக்கு நிலவரப்படி தமிழகத்தில் நானூத்தி பதினோரு பேர் கொரோனா உறுதியாக இருக்கிறதா சுகாதாரத்துறை தெரிவிச்சிருக்காங்க மொத்தம் மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு வைரஸ் தொற்று இல்லைன்னு உறுதியாக இருக்கிறதாகவும் நானூற்றி எண்பத்தி நான்கு பேரின் முடிவுகள் இன்னும் வரலேனும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நானூற்றி பதினோரு பேரில் ஏழு பேர் குணமடைஞ்சு வீடுகளுக்கு திரும்பியிருக்கிறதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க தொற்று உள்ளவர்கள் கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்னு மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது பேர் இப்போ மருத்துவமனையில் தனிமை வார்டுகளில் சிகிச்சை பெற்று வர்றதாகவும் தனிமை வார்டுகளில் மொத்தம் இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது படுக்கைகளும் மூன்றாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு வெண்டிலேட்டர்ஸ்களும் இருக்கிறதாகவும் இதுவரைக்கும் மொத்தம் ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஆந்திராவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு காரணமாக முதல் முறையாக ஒருத்தவங்க இறந்திருக்காங்க அந்த மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டிருக்க அறிக்கையில் கொரோனா வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பத்தி அஞ்சு வயதான நபர் கடந்த முப்பதாம் தேதி இறந்து போனார் அவரோட இறப்புக்கான காரணம் உறுதி செய்யப்படாமல் இருந்துச்சு இப்போ அவர் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்திருக்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் முன்கூட்டியே மேற்கொள்ளப்பட்ட துணிச்சலான நடவடிக்கைன்னு உலக சுகாதார நிறுவனம் பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க தொடக்க நிலையிலே சுதாரிச்சுக்கிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க தவறுனா வைரஸ் பரவுறது மிக வேகமாகி பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும்னு குறைந்த எண்ணிக்கையில் கொரோனா பாதிப்பு இருக்கும்போதே இந்தியா ஊரடங்கு கொண்டு வந்தது தொலைநோக்கு பார்வையை கொண்ட முடிவுன்னு டாக்டர் டேவிட் தெரிவிச்சிருக்காரு கொரோனா வைரஸ் திடீர்னு மறைஞ்சிடும்னு நம்புறதுக்கு எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை அதனால் தற்போது உள்ள நடைமுறைகளை இன்னும் சிறிது காலத்துக்கு பின்பற்ற வேண்டியிருக்கலாம்னு டாக்டர் டேவிட் தெரிவிச்சிருக்காரு ஆடு கோழி மீன் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான இறைச்சி கடைகளும் மூடணும்னு சென்னை மாநகராட்சி தெரிவிச்சிருக்காங்க உத்தரவை மீறி செயல்படும் கடைகள் சீல் வைக்கப்படும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி முதல் ரேஷன் கடைகளில் கொரோனா நிவாரண உதவித்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டோக்கன் வழங்கப்பட்டவங்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்னோ வீடு வீடாக சென்று ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண தொகை வழங்கப்பட வேண்டும்னோ இதுவரைக்கும் டோக்கன் வழங்கப்பட்டவங்களுக்கு ரேஷன் கடைகளில் நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை தீவிரமாக அமல்படுத்துவதை தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவிச்சிருக்காரு ஊரடங்கு மீறுவோருக்கு எதிராக இனி சட்டம் தன் கடமையை செய்யணும்னோ அவர் எச்சரிச்சிருக்காரு உலக நாடுகளை அச்சுறுத்திட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் கட்டுப்படுத்த சமூக விலங்குகளை கடைபிடிக்கிறது தான் இப்போ இருக்க ஒரே வழி இதற்காக பல்வேறு நாடுகள்லேயும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் சிங்கப்பூரில் வரும் ஏழாம் தேதி முதல் ஒரு மாதத்துக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படும்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க இதுக்கான உத்தரவை பிரதமர் லீ வெளியிட்டிருக்காரு சிங்கப்பூரில் இப்போ வைரஸ் பாதிப்பு கட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் மக்கள் கண்டிப்பாக சமூக விலைகளை கடைபிடிக்கணும்னு பிரதமர் லீ வலியுறுத்தியிருக்காரு அங்க நோய்வாய்ப்பட்டவங்க மட்டுமே மாஸ்க் அணிய வேணும் அப்படிங்கிற நிலைமையை மாற்றுவது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலனை செய்யறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க சிங்கப்பூர்ல கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை தினமும் அதிகரிச்சிருக்கு இன்னைக்கு அறுபத்தஞ்சு புதிய நோயாளிகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதன் மூலியமா கொரோனா பாதிப்பு ஆயிரத்தி நூத்தி பதினாலு அங்க உயர்ந்திருக்கு இதுவரைக்கும் அஞ்சு பேர் அங்க உயிரிழந்திருக்காங்க கொரோனா வைரஸ பத்தின லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நியூஸ் கிளிக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நியூஸ் கிளிக்ஸோட இணைஞ்சிருக்க பக்கத்